दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्टर नसीरुद्दीन शाह की आज के समय में भी नसीरुद्दीन शाह फिल्म जगत के महान अभिनेताओं में से एक है नसीरुद्दीन शाह ने अपने दमदार अभिनय का परचम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लहराया है नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए चाहे वे विलन का हो कॉमेडी हो या फिर सीरियस रोल हो उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसमें जान डाल दी नसीरुद्दीन शाह ने दो शादियां की पहली शादी उन्होंने अपने से पंद्रह साल बड़े मनारा सीकरी से की और दूसरी शादी उन्होंने रत्ना पाठक से की तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर नसीरुद्दीन शाह के जीवन के बारे में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक भी कर दे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं नसीरुद्दीन शाह का जन्म बीस जुलाई उन्नीस को उत्तर प्रदेश के बाराबकी में एक मुस्लिम परिवार में हुआ नसीरुद्दीन शाह के पिताजी का नाम अले मोहम्मद शाह था और उनकी मां का नाम फारूक सुल्तान था साथ ही इनके दो भाई और भी हैं। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी स्कूली शिक्षा अजमेर के सेंट एसलमर स्कूल से पूरी की इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की नसीरुद्दीन शाह को बचपन से ही अभिनय का शौक था इसलिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करे तो इन्होंने दो शादियाँ की पहली शादी इन्होंने 20 साल की उम्र में खुद से 15 साल बड़ी मनारा सीकरी से की मनारा को परवीना मुराद के नाम से भी जाना जाता था जब नसीरुद्दीन ने घर वालों से मनारा से शादी करने की ख्वाहिश जताई तो उनके पेरेंट्स गुस्से से आग बकुला हो गए क्योंकि मनारा नसीर से उम्र में 15 साल बड़ी थी साथ ही उनकी पहले शादी भी हो चुकी थी और इनके एक बच्चा भी था घर वालों के मना करने के बावजूद नसीरुद्दीन नहीं माने और मनारा से शादी कर ली शादी के एक साल के अंदर ही दोनों को एक बेटी भी हुई जिसका नाम हीबा शाह है हीबा अभी एक साल की हुई थी कि मनारा वो नसीर में अनबन शुरू हो गई और वे अलग रहने लगे मनारा बेटी हीबा के साथ कुछ सालों बाद ईरान चली गई नसीरुद्दीन शाह की दूसरी वाइफ का नाम रत्ना पाठक है 1975 में उनकी मुलाकात रत्ना पाठक से हुई दोनों एक नाटक की रिहर्सल के दौरान मिले थे और इसी दौरान नसीरुद्दीन शाह और उस वक्त एफ के स्टूडेंट रत्ना पाठक के बीच दोस्ती हो गई। दोनों के बीच काफी तेजी से करीबियां बढ़ी एक इंटरव्यू में रत्ना ने बताया कि चीजें कुछ इस तरह बदली की पहले दिन हम बस दोस्त थे और दूसरे दिन हम एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह पर जाने लगे नसीरुद्दीन तब अपने पिछले रिश्ते से उबरने की कोशिश कर रहे थे और इसमें रत्ना किसी दवा का काम कर रही थी नसीरुद्दीन मनारा सीकरी से अलग रह रहे थे लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया था इसलिए शुरुआत में उन्होंने रत्ना से शादी नहीं की बल्कि दोनों ने लिविन में रहना शुरू कर दिया 1982 में नसीरुद्दीन और मनारा के बीच तलाक हो गया इसके बाद 1 अप्रैल 1982 को दोनों ने रत्ना की मां के घर पर शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक की शादी के कुछ समय बाद ही मनारा सीकरी का निधन हो गया था जिसके बाद हिबा शाह अपने पिता नसरुद्दीन शाह के साथ ही रहने लगी हिबा ने कभी शादी नहीं की अब वो अपने पिता और सोतेली माँ और सोतेले भाई इमाद और विवान के साथ ही रहती हैं। नसीरुद्दीन शाह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1967 में फिल्म अमन से की इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने एक छोटा सा किरदार निभाया इसके बाद नसीरुद्दीन शाह फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे साल 1975 में आई फिल्म निशांत में नसीरुद्दीन शाह ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया था इसके बाद साल 1978 में नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म जुनून में काम किया यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और इसमें नसीरुद्दीन शाह के अभिनय को भी काफी सराहाया गया इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया साल 1980 में आई नसीरुद्दीन शाह की फिल्म हम पांच काफी सुपर हिट रही नब्बे का दशक आते आते नसीरुद्दीन शाह ने त्रिदेव जैसी सुपर हिट फिल्में देकर व्यापारिक फिल्म में भी अपनी अलग पहचान बना ली उन्होंने बॉलीवुड को जुनून आक्रोश वो सात दिन ओमकारा इश्किया पिक्चर और बनारस जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। 
जिसके लिए उन्हें 1987 में पद्मश्री का अवार्ड मिला और साल 2003 में उन्हें पद्म भूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया नसीरुद्दीन शाह आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। तो दोस्तों नसीरुद्दीन शाह के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू